pelotón policial llega a las zonas más peligrosas de mexicanos. Su misión es capturar a los delincuentes que han estado amedrentando a los habitantes de los condominios San Valentín. Policías de la Unidad Antipandías y del Grupo de Operaciones Especiales se daban la tarea de expulgar los alrededores. Mientras decenas de azules se ven reflejados bajo la luz de la luna. En pocas horas hay resultados. Siete pandilleros están esposados enfrentando la justicia por jugar con la tranquilidad de decenas de familias. Un caso especial de amenazas. Esto está regulado en la ley especial contra actos de terrorismo. Ya son amenazas diferentes a las amenazas simples que regula el Código Penal. Tatuado de pies a cabeza, con una mirada llena de odio, tienen esposado a uno de los cabecillas de la pandilla. La seguridad será permanente en la zona para que las familias estén tranquilas y sus vidas regresen a la normalidad. Eh, hacemos el llamado a la gente que regrese que no se vea obligado a abandonar sus hogares. Vamos a mantenernos ahí permanentemente. Horas antes, entre lágrimas, nostalgia e indignación, las personas recogen sus pertenencias, dejando sus recuerdos entre las cuatro paredes de su apartamento. En sacos y bolsas empacaron lo necesario para salir en busca de un nuevo hogar, de nuevos sueños, pero sobre todo de tranquilidad. El miedo los hace tomar la decisión de abandonar años de sacrificio para asegurarse que sus vidas están a salvo. Dijeron que ya no querían ningún trato y que ya tuvieran las consecuencias que iban a venir a matar a quien allá. Y todo el mundo se fue. ¿Y de qué son? Son 18. Son 18. Pero la policía trabaja para que la tranquilidad regrese y piden a las personas volver al lugar ya que han llegado para quedarse y vigilar la zona las 24 horas. Gabriela Sosa, Código 21.